வணக்கம் நேர்களே இன்றைய விருந்தினர் நிகழ்ச்சியோடு நீங்கள் இணைந்திருக்கிறீர்கள் பாரம்பரியம் மிக்க கர்நாடக சங்கீதத்திலே ஒரு வாக்கியம் இருக்கிறது ஸ்ருதி மாதா லயம் பிதா என்று ஸ்ருதி என்பது அம்மா போல இந்த கர்நாடக இசைக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒன்று அதே போல தந்தையை போல இருப்பது இந்த தாளம் தாளம் என்கின்ற போது தாள வாதியங்கள் இல்லாமல் தாளத்தை நாங்கள் சரிவர அந்த கச்சேரியிலோ அல்லது இசை பாட்டிலோ கொண்டு செல்ல முடியாது அப்படியான தாள வாதிய கலைஞரை இன்று நாங்கள் சந்திக்கப் போகிறோம் இன்றைய விருந்தினர் நிகழ்ச்சியிலே இந்த தாளவாதிய கலைஞர் ஒரு மிக முக்கிய இடத்தை உலகத்திலே பிடித்திருக்கிறார் அதாவது கட்டம் சுரேஷ் என்று அவரை அழைக்கும் அளவுக்கு கடத்தோடு அவரை ஒன்றிணைத்து அந்த பெயரை அவருக்கு சூட்டியிருக்கிறார்கள் எனவே கட்டம் சுரேஷ் அவர்கள் இங்கே கலையகத்துக்கு வந்திருக்கிறார் வணக்கம் மாஸ்டர் வணக்கம் சார் இப்பொழுது கட்டம் சுரேஷ் என்றுதான் நாங்கள் உங்களை அழைக்கின்றோம் அவ்வளவு முக்கியத்துவமாக நீங்கள் கட்டத்தோடு ஒன்று இருக்கிறீர்கள் சார் எங்களுடைய ஆரம்பத்தில் இருந்து நாங்கள் விரிவாக உங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறோம் அந்த வகையிலே உங்களுடைய குடும்பம் இசை பின்னணி கொண்ட குடும்பமாக இருந்ததா பாரம்பரிய மன இசையோடு தொடர்பு பட்டிருந்ததா உங்களுடைய மனைவி அல்லது உங்களுடைய தாயார் அல்லது உங்களுடைய குடும்பத்தினர் எவ்வாறு உங்களுக்கு இந்த கலையோடு உங்களை ஒன்றிடச் செய்கிறார்கள் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல பிறந்தேன் என்னுடைய அம்மா வழி பாட்டனார் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த வாய்ப்பாட்டு இசை கலைஞர் அவர் இதை தொழிலாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை ஏன்னா வேற தொழில் அவர் ஈடுபட்டு இருந்ததுனால ஜவுளி வியாபாரம் அவருடைய முக்கியமான தொழிலாக இருந்தது அவர் என்னுடைய சிறு சிறு பிராயத்தில் என்னுடைய ஆர்வம் எப்படி இருக்கிறதுங்க கணிக்க முடியல ஸோ எனக்கு முதல்ல பாட்டு தான் படிப்பிக்க தொடங்கினார் பாட்டு படிச்சு கொண்டு வந்தேன் அப்போ பாட்டு கேக்கையில எல்லா கையில கிடைச்ச எந்த பொருளா இருந்தாலும் அதுல ஒரு வாத்தியக்கலை இப்போ கருவி போல அத நினைச்சு பாவிச்சு அதை நான் வந்து வாசிக்க நானா ஒரு ஆர்வத்தை காட்ட தொடங்கினேன் அதுல தட்டி கொண்டு இருப்பேன் லயமோ தாளமோ தெரியாம அதை வச்சு அவர் வந்து இவருக்கு ஒரு இதுல லயத்தில் ஈடுபாடு கூடுதலா இருக்கு அப்படின்னு நான் தீர்மானம் செய்து அவருடைய நண்பரும் மிகப்பெரிய மிருதங்க வித்வானும் மிகப்பெரிய குருவுமான திரு டி ஆர் ஹரிகர் சர்மா அவர்கள்ட்ட ஒரு ஆறு வயசுல என்ன கொண்டு போய் சேர்க்கிறாரு என்னுடைய தாத்தா பேர் வந்து ஆங்கிரே நடராஜ் ஐயர் சொல்லிட்டு அவர் ஆலோத்தர் பிரதர்ஸ் அப்படின்னு 
நாற்பதுகள் ஐம்பதுகள் எல்லாம் மிக பிரபலமான சகோதரர்கள் இருந்திருக்காங்க அவங்களுடைய உடனா இருந்து கத்துக்கிட்டவர் அவங்களுடைய குருட்டை இவரும் பாடம் அடிச்சார் சோ ஒரு நல்ல பாரம்பரியத்துல வந்தவர் அப்போ அந்த பாட்டி செய்யும் என்னுடைய ரத்தத்துல ஊறி இருந்தது என்னுடைய அம்மா நல்லா பாடுவாங்க அந்த காலத்துல எல்லாம் பெண்களை வந்து ரொம்ப அவ்வளவு எளிதா வந்து மேடை ஏற்றிட மாட்டாங்க சோ ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் ஃபேமிலின்னு சொல்லுவாங்களே அது போல பட் எங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப விருப்பம் ஆர்வம் மேடையில பாடணும் ஒருவேளை அது காரணமா இருக்கல பிற்காலத்துல அவங்க வந்து என்ன மோட்டிவேட் உற்சாகப்படுத்தி ஒரு சிறந்த கலைஞனை உருவாக்க வைக்கிறதுக்கு அவங்களுடைய பங்களிப்பு அதிகமா இருந்தது என்னுடைய குருவிடம் அவர் ஆறு வயசுல என்ன கொண்டு போய் சேர்க்கிறாரு அப்போ எனக்கு கிடம்ங்கிற வாத்தியத்தை பத்தி தெரியாது மிருதங்கம் படிவிக்கிறதுக்கு மிருதம் கற்பதற்காக ஏராளமான மாணவர்கள் இருப்பாங்க அதோட சேர்த்து என்னை சேர்த்து விட்டார் அந்த மாணவர்கள் சேர்ந்து நானும் படிச்சு கொண்டிருக்கேன் ஒரு மூணு நாலு வருஷங்கள் படிச்சு ஒரு ஓரளவுக்கு தேர்ச்சி இருக்கிற சமயத்துல என்னுடைய குரு முதல் ஆதி குரு பெயர் திரு டி ஆர் ஹரிஹர சர்மா அவர் யாருன்னா தஞ்சாவூர் வைத்தியநாதியர்னு மிகப்பெரிய மிருதங்க ஒரு பாணி உருவாக்கிய ஒரு மகா மேதையுடைய சிஷியர் அவர் அவர்கிட்ட படிக்கும் போதுல அவருடைய மகன் தான் இன்றைக்கு உலக அளவில் ஒரு சகாப்த கிடத்துக்கு ஒரு சகாப்தமா விளங்குற திரு டி எச் விநாயக்ராம் பிக்கு விநாயக்ராம் உலக அளவில் பிரபலமானவர் அவருடைய மகன் அப்பொழுது சக்திங்கிற ஒரு குரூப்ல ஒரு ஃபியூஷன் குரூப் அது உலக அளவில் அவங்க எங்க பார்த்தாலும் வாசித்துக் கொண்டு செயல் செய்து ரொம்ப பிஸியா இருந்துட்டு இருக்கிறவர் அவர் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கார் ஒரு டூர் முடிச்ச வர இல்ல நாங்களாம் அவருக்காக ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் அவருடைய குருவோட அப்பாவோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் ஒரு பிரசன்டேஷன் செய்யறோம் அப்போ அந்த நேரத்தில் ஒரு எதேச்சையா கையில ஒரு கிடத்தை கொடுத்து வாசி சொல்லிருக்கேன் குரு அது வரைக்கும் நீங்கள் வாசி அப்ப நான் முதல் முறையா அந்த கிடத்தை எடுத்து கையாளும் பொழுது மிக்கு விநாயகரம் அவர்கள் பார்த்துட்டு இந்த பையனுக்கு கிடத்துல இயல்பாகவே ஒரு நல்ல நாதம் இருக்கு ஒரு ஆர்வம் தெரியுது அது மேல ஒரு ஈடுபாட்டுல வாசிக்கிறார் ஈவன் என்னோட ஸ்டூடெண்டா எனக்கு குடும்பம் அதாவது அப்பா கிட்ட ஒரு மகன் கேட்கிறார் நான் இவரை படிப்பிச்சு நல்ல ஒரு பேருந்த கலைஞனா கிடத்துல கொண்டு வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் உடனே எடுத்துக்கோன்னு சொல்லி இவர் கொடுக்கிறாரு அது ஒரு மிக நெகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம் அது அதுவரை நான் இவரோட வாசிப்பு டேப்ல எல்லாம் கேட்பேன் அந்த கை தட்டல்கள் எல்லாம் கேட்கும்போது நம்ம நாம ஒரு காலத்துல இது போல சிறந்த கலைஞனா வரணும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் எண்ணம் எல்லாம் இருந்தது ஆனா கடம் வித்வானா வருவேனா அப்படிங்கறது எனக்கு அப்போ நிச்சயமா தெரியாது தெரியாது இப்பொழுது மிருதங்கத்துக்கும் கடத்துக்கும் அதாவது கடத்தில் என்ன சிறப்பு இருக்கிறது கடத்துல நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு முதல் விஷயம் வாசிக்கிற பாணியில பாடங்கள் அதுல சொல்லு செய்யக்கூடிய சொல்லாடல்கள் நாம் கையாளக்கூடிய நடைகள் சொற்கட்டுகள் கோர்வை இதுலாம் வித்தியாசம் இருக்காது அதிக வித்தியாசம் கிடையாது ஆனா வித்தியாசம் இருக்கிறது வந்து உங்களுடைய விரல் அமைப்புகள் ஏன்னா கிடத்துல வந்து முக்கியமா இந்த மணிக்கட்டை வச்சு வாசிப்போம் தும் என்கிற ஓசையை வந்து மணிக்கட்டால தான் உண்டாக்குறது ஆமா மணிக்கட்டை அந்த கிடத்தோட கழுத்து பகுதியில தும் என்று வாசிக்கிறது கடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பத்து விரல்கள் ரெண்டு மணிக்கட்டுகள் எல்லாம் உபயோகிச்சு கடத்துலையும் எல்லா பகுதிகளும் அதிலிருந்து ஒளி எழுப்ப முடியும் தக்க தின்ன தின்ன தக்க தின்னி தக்க தின்ன தின்தத்திரிக்கிட 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 நம் வாயால சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு சொல்லா இருந்தாலும் அது அப்படியே வாதியத்துல இசைச்சு காமிக்கிறது கர்நாடக சங்கீதத்தோட ஒரு லயத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சிறப்பு அம்சம் தென்றல் வடிவும் சிவனார் வடிவும் மன்றல் வடிவும் மதன் வடிவும் குன்றாத வேய இசை வடிவும் காணில் ஆயத்தாளம் காணலாம் ஸ்லோகங்கள் இசைப்பது இப்பொழுது புதுமை கர்நாடக இசைக்கென்றே சொல்கட்டுகள் லயத்தில் மிக உலக அளவில் பிரபலமாக இப்பொழுது விளங்கிக் கொண்டு வருகின்றது சொல்கட்டுகளை கொன்னக்கோல் என்ற ஒரு இசை வடிவமாகவே சொல்ல முடியும் கொன்னக்கோலில் இசைப்பது இசைப்பது அத்தனையும் இசை கருவிகளில் வாசிக்க முடியும் கடத்துல மட்டும்தான் இந்த பத்து விரல்களையும் உபயோகித்து 
கெட்டவர்கள் உட்பட பத்து வீரர்கள் இரண்டு மணிக்கட்டுகள் இந்த வெற்றிடமாக இருக்கக்கூடிய இந்த வாய்ப்புகளிலும் இதுபோன்று பல வித்தியாசமான பிரத்யேகமான ஒலி எழுப்பக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு வாத்தியம் கடம் கடத்தரி போலவே கஞ்சீரா என்று சொல்லக்கூடிய மிக ஒரு முக்கியமான ஒரு வித்தியாசமான வாத்தியம் ஒரு சாதாரண மர வளையம் அதன் மேலே உடும்பு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மவுண்டன் லிசார்ட் இகுவானா என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் மலை உடும்பு அதனுடைய தோல்னால் அந்த உருவாக்கப்பட்டது இந்த வாத்தியம் போல மோர்சிங் என்று சொல்வார்கள் உலக அளவில் அதற்கு மிக பலவிதமான பெயர்கள் இருக்கின்றன அந்த மோர்சிங் ராஜஸ்தான் போன்ற மாநிலங்களிலும் இருக்கிறது ஒரு வித்தியாசம் மிருதகத்தில் இந்த மணிக்கட்டு உபயோகப்படுத்த மாட்டாங்க மணிக்கட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த உள்ளங்கை முனையை வைத்து பூமிக்கு கமகம் என்று சொல்லக்கூடிய பூமிக்கு வாசிப்பார்கள் அது ஒரு தேய்ப்பு இசை இது அடித்து வாசிக்கக்கூடிய தோம் பிறகு பத்து பேரும் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த கெட்டவர்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரே தாளவாத்தியம் எனக்கு தெரிந்த அளவில் இந்திய அளவில் இருக்கிற ஒரே தாளவாத்தியம் கெடம் மட்டும்தான் ஆக பத்து பேர்களையும் உபயோகப்படுத்தி வாசிக்கிறது அண்ட் பத்து எப்பொழுதுமே வேலைப்பாடு செய்து கொண்டிருக்கும் இணைத்து வாசிக்கிறது பிரித்து வாசிக்கிறது ரெண்டுமே வந்து கிடத்துல உண்டு மிருதகத்தோட நீங்க ஒப்பிட்டு பார்க்கையில அதோட வித்தியாசம் இருக்கு இதோடைய இதை எப்படி செய்வார்கள் இதனுடைய அதில் என்ன அதுலயும் வித்தியாசம் இருக்கு அதாவது இது வந்து மண்ணாலான ஒரு இசைக்கருவி களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட இந்த களிமண் வந்து ரொம்ப பிரத்யேகமா நதி ஓரங்கள்ல இருக்கிற கண்மாய்கள் சொல்லுவாங்க அதுல இருந்து ஒரு மூன்று விதமான அடர்த்தியுடைய களிமண் எடுத்து இருந்திருப்பாங்க த்ரீ டிஃபரெண்ட் டென்சிட்டி இருக்கக்கூடிய அண்ட் தி ஆல்சோ டிஃபரெண்ட் கலர் வித்தியாசமான இதுல இருக்கும் சிவப்பு களிமண் கருப்பு களிமண் சாம்பல் நிற களிமண் இதை ஒன்றொன்று எடுத்து அதுல ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அதுல சேர்ந்து கலவையா செய்து அதை வந்து ஒரு சீசன் பண்ண விடுவாங்க ஊற போட்டு வச்சு கொஞ்சம் சில நாட்கள் பிறகு அதை வந்து ஒரு சின்ன கலையை மாதிரி செய்வாங்க நம்ம பவுல் சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு பெரிய சைஸ் பவுல் 
அதுபோல செய்து வச்சு பிறகு அதுல இருந்து தட்டி தட்டி இந்த பானை உருவாக்குறாங்க அதாவது நீங்க சாதாரணமா பானை செய்வது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சக்கரத்துல சுத்தி செய்யறது அந்த மாதிரியா சாதாரண பானைகள் செய்யும் பொழுது கழுத்து வரைக்கும் அந்த சக்கரத்திலேயே உருவாயிடாது இது அப்படி செய்யறது இல்ல அந்த கீழ்ப்பகுதி மட்டும் அந்த சக்கரத்துல செய்துட்டு ஒரு அரை வட்டம் போல அரை பருந்து போல சொல்லலாம் அத அந்த உள்பகுதியை தட்டி அந்த மர சுத்தியல் வச்சிருப்பாங்க அதால தட்டி தட்டி செதுக்கி செய்யறதுன்னு சொல்றது அது செய்து அந்த இந்த உருவத்தை கொண்டு வருவாங்க எனவே இன்னும் ஒன்று இது பொருத்துக்கள் ஒன்றும் இல்லாத ஒரு வாதியம் என்றும் மோனோலித்திக் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறுவார்கள் வேறு பொருள்கள் சேர்க்கப்படாதது இதுல குறிப்பிட்ட அளவு ரொம்ப குறைந்த அளவு இந்த மினரல் பவுடர் இதெல்லாம் செய்வாங்க அயன் ஃபைலிங்ஸ் பிறகு செந்தூரம் அது கொஞ்சம் அதுக்கு கூடுதல் கனமும் ஓசைக்காகவும் இன்னும் ஸ்டடியா இருக்கணும் நல்ல கம்பீர் இதுவும் உடையாமல் இட் ஷுட் வித்ஸ்டாண்ட் அவர் ஹிட் ஐ மீன் அவர் ஸ்ட்ராங் ஹிட்ஸ் அப்படிங்கறதுக்காக செய்யறது பட் உடையக்கூடியது உடையக்கூடிய பொருள் தாங்க சாதாரண பானையை காட்டும் இது வந்து கனமானது கனமான பொருள் நல்ல உறுதியான பொருள் உறுதிக்காக செய்யறது இது சாதாரண பானையை காட்டில் உறுதியா இருந்தாலும் இதுவும் உடையக்கூடியது தான் அப்போ கன வித்வான்கள் எப்பவுமே அதை ரொம்ப தன்னுடைய ஒரு குழந்தை போல பாவிச்சுதான் அது வந்து எல்லா இடத்துலயும் எடுத்துட்டு போனோம் அதுக்காக பிரத்யேகமா ஒரு பை தயாரிக்கிறது பிரத்யேகமான பெட்டி அது வெளிநாடுகள் செல்லும் பொழுது மிக அவதானமாக செய்யணும் அதுக்கு என்ன பிரத்யேகமா செய்து அந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு கை குழந்தையை போல நாங்க எடுத்துப்போம் பட் இன்னொருத்தர் கையில நம்ம கை குழந்தை கொடுக்கும் போது என்ன ஒரு நமக்கு ஒரு பதட்டம் இருக்கும் பாருங்க அவர்கள் செய்யா கையாளுவாங்க அப்படி ஒரு பதட்டம் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும் கட விதவானுடைய ஒரு வாழ்க்கையில ஆமாம் இன்னும் ஒன்று அதாவது கடம் இப்பொழுது இது ஒரு ஸ்ருதியில் தான் இருக்கும் அல்லவா எனவே நீங்கள் பலரது ஸ்ருதி கேட்டால் போல வாசிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் நிறைய கடங்கள் நிறைய கடம் வைத்திருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு இசைக்கு பாட்டு இசை கலைஞர்களுக்கோ வாத்திய இசை கலைஞர்களுக்கோ தெரிந்திருக்கும் ஸ்ருதி ஒரு ஒரு அவங்க பாடக்கூடிய ஸ்ருதி ஆதார் ஸ்ருதி ஒன்று வைத்து வெவ்வேறாக இருக்கும் அந்த ஆதார் ஸ்ருதி கேட்டு வர கிடம் வச்சிருக்கணும் இப்போ ஆண்கள் பாடுவதாக இருந்தால் சி சி ஷார்ப் டி அந்த ரேஞ்சில் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு கட்டை ஒன்றரை ரெண்டை ரெண்டு ஹார்மோனியத்தில் இருக்கக்கூடிய கட்டைகள் சொல்றது பெண்களா இருந்தா நாலுல இருந்து தொடங்கி நாலரை அஞ்சு அஞ்சு ஆறு அது வரைக்கும் போகும் இதுல இசை கருவிகள் வாசிக்கிறவங்க ரெண்டு ரெண்டரை மூன்று அந்த சுதிகள் வச்சிருக்காங்க சோ ஒரு ஃபுல் ரேஞ்ச் அதுக்கான கிடங்கள் வச்சிருக்கணும் ஒரு கிடம் இல்ல ஒரு ஒரு சுதிக்கு நாலு கிடம் குறைந்தபட்சம் எங்க வீட்டுல இப்ப ஒரு அறுபது எழுபது கிடங்கள் ஒரு அறை முழுவதும் கிடம் இசைக்கென்று ஒரு அறை அதன் முழுவதும் கடமையே வைத்திருப்பேன் நிச்சயமாக கடம் சுரேஷ் என்று சொல்கின்ற போது அதுவும் பொருத்தமாக இருக்கும் சரி இப்பொழுது எப்படி அந்த ஸ்ருதியை அதில் கொண்டு வருகிறார்கள் இப்பொழுது ஆறு கட்டை ஐந்து கட்டை என்ற எப்படி அந்த தயாரிக்கும் போது கொண்டு வரும் தயாரிக்கையில அவங்களுக்கு வந்து இப்படித்தான் இது இத்தனை சுதி தான் இருக்கும் என்று அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அதோடைய சுவற்றின் அளவு திக்னஸ் சுவர் எந்த அளவுக்கு அது கெட்டியாக இருக்க வேண்டும் பிறகு அதோடைய கொள்ளளவு கொள்ளளவு ஒரு சுற்று அளவு அதிகமாக கொள்ளளவு ஜாஸ்தியாகும் அதனுடைய உயரம் கழுத்தின் சுற்றளவு இதெல்லாம் வந்து ஒரு பாரம்பரியமாக சில அளவு கோல்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் அதை அது வைத்து செய்யும் பொழுது அந்த கடத்து அது அந்த நேரத்திலும் அதுக்கு சுதி செய்யறாது சுதி அதுல இறங்கி இருக்காது இந்த சூழையில் வைத்து அது எடுக்கப்பட்ட பிறகு அதற்கு உண்டார் சுதி உண்டாகுது என்ன செய்வார்கள் என்றால் இந்த சூழையில் வைக்கும் பொழுது அது நிறை நிலைகள் இருக்கும் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜஸ் அதாவது அடுத்தடுத்த லெவல்ஸ் சூழைக்கு அருகில் நெருப்புக்கு மிக அருகில் இருக்கக்கூடியது கொஞ்சம் உயர்ந்த சுதியாகவும் ஹயர் பிச் ஆகும் தள்ளி இருப்பது குறைந்த சுதியிலும் கிடைக்கும் அப்போ தே வில் டிசைட் தே வில் டிட்டர்மைன் பிஃபோர் என் ஒரு லோ ரேஞ்ச் சுதிக்க வேண்டும் எத்தனை கிடம் நம்ம செய்ய போறோம் அப்படின்னு சொல்லி அதை அது பல கிடங்கள் வெளியே வரும்பொழுது முறிந்து வரலாம் மிக அருமையான சுதியில் வரும் சில கிடங்கள் ஒரு ஒரு பக்கம் ஒரு ஒரு சுதியோடு வந்துவிடும் அது போல இருக்கிற கிடங்களை பாதிக்க இல்லாது இந்த கடல் எங்கே செய்கிறார்கள் மானாமதுரைன்னு சொல்லிட்டு மதுரைக்கு பக்கத்துல ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் தமிழ்நாட்டில் வைகை ஆறு இருக்கு அந்த வைகை ஆற்றின் கரையில கிடைக்கக்கூடிய களிமண் மிக மிக விசேஷமானது அங்க இந்த பானை செய்யும் குயவர்கள் அந்த பகுதி முழுவதும் அவர்களால் நிறைந்திருப்பார்கள் பலவிதமான பா பாண்டங்கள் செய்வது மண்ணாலான மற்ற பொருட்கள் அடுப்பு போன்ற பொருள் செய்வது மிகப்பெரிய அளவில் அந்த சொசைட்டி அவங்களுடைய குழுமம் இருக்கிறது 
அதுல வந்து ஒரே ஒரு குடும்பம் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி ஐம்பது வருடங்களாக கடம் செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் ஒரு தியாக மனப்பாவனையும் இருக்க வேண்டும் என்ன காரணம் என்றால் ஒரு ஒரு முறை சூழலில் ஒரு இருநூறு கிடங்கள் முன்னூறு கிடங்கள் வைத்து எடுப்பார்கள் அதில் ஒரு எண்பதோ எழுபதோ தான் தேரும் தேரும் என்று சொன்னால் சரியான சுதிக்கு இருக்கும் நல்ல உடையாமல் இருக்கும் கனமாக இருக்கும் உறுதியான ஒரு வழிபாட்டோடு வரும் அப்படிப்பட்ட கிடங்களில் நாங்கள் கரெக்ட் அதிலையும் எங்களுக்கு தேவையான மற்றும் எடுத்துக்கொண்டு மிச்சவற்றை வேண்டாம் என்று விட்டு விடுவோம் அதில் சாதகத்துக்கு வேண்டி சில பேர் எடுத்து செல்வார்கள் சுதியும் வித்தியாசமாக இருந்தால் பரவாயில்லை அந்த எண்பது அல்லது எழுபது கிடங்களில் ஒரு ஐம்பது விட்டு தீர்ந்தால் மிக அதிகம் ஆக முன்னூறு கிடங்கள் செய்யும் பொழுது ஐம்பது மட்டும்தான் விற்கும் அதற்கு உண்டான அடக்க விலை அவர்களுக்கு கிடைக்கும் என்று தெரியாது ஆக அவர்கள் இதை செய்யும் பொழுது ஒரு தியாக மனப்பான்மை இதை நம் குலத்தொழிலாக ஏற்று செய்கிறோம் பரம் பாரம்பரியமாக செய்து வருகிறோம் இசைக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு பெரிய சேவை என்பது போல அவர்கள் பாவித்து செய்தால்தான் இந்த அதனால தான் எங்களை எங்களால் உலகம் முழுக்க இந்த பாத்தியத்தை எடுத்துக்கொண்டு பேரும் போல் மீட்டு முடிகிறது அவர்கள் இல்லை என்றால் நாங்கள் இல்லை ஆனால் இந்த கடத்துல என்ன விசேஷம்னா முன்னாள் சொன்னது போல வேறு பொருள் சேர்த்தில்லை ஆனால் நீங்கள் பிலசாபிக்கலாக பார்த்தால் தத்துவார்த்தமாக பார்த்தால் பஞ்சபூதங்களும் அடங்கி இருக்கிறது இதுல நிலம் இருக்கிறது மண் மண்ணால் செய்யப்பட்டது நீரில் குறைத்துதான் செய்கிறோம் காற்றினால் அது காய்கிறது அதற்கு வேண்டிய நெருப்பு தேவைப்படுகிறது சூழலில் வைப்பதற்கு நெருப்புக்கும் காற்று தேவைப்படுகிறது அதை இந்த நான்கையும் தாண்டி இந்த ஆகாயம் அதற்கு சாட்சியாக இருக்கிறது கடத்தின் உள்ளே வந்து வெட்ட வெளி கிடத்து உள்ளே வந்து வேற பொருள் கிடையாது வெற்றிடம் அந்த வெற்றிடத்திலேயே ஒரு வெற்றி இருக்கிறதுனால பஞ்சபூதங்களின் சேர்க்கையாக இருக்கு இது வந்து நம் பாரம்பரியத்தை நாம் சொல்வதை விட ஒரு பிரெஞ்சு பிலாசபர் ஜான் கேண்டைன் அவர் வந்து இந்தியாவுடைய கலாச்சாரத்தை பற்றி ஆராயும் பொழுது பானை சக்கரம் இதெல்லாம் வச்சு வந்து நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் இந்த பானைங்கிறது வந்து மனிதனோட வாழ்க்கையில் ஒன்றி போனது அப்படின்னு அதுல நிறைய ஆராய்ச்சி செஞ்சிருக்கேன் குழந்தை பிறக்கிறதுல இருந்து மனிதன் இறக்கும் வரை பானையுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறான் வாழ்க்கை அதுல இந்த கடத்தை பற்றியும் அவர் குறிப்பிடுறாரு பஞ்சபூதங்களின் சேர்க்கை இருக்கக்கூடிய ஒரே வாத்தியம் கடம் அப்படின்னு அது ரொம்ப பெருமையா குறிப்பிட்டு சொல்லிக்கிறார் அது நம்ம அனைவருக்கும் ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயமா நான் கருதுகிறேன் நாங்கள் நிறைய விடயங்களை இந்த கடம் பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் அது போல உங்களை பற்றியும் நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இத்தோடு நாங்கள் இன்றைய விருந்தினரை இன்று நிறைவுக்கு கொண்டு வருகிறோம் அடுத்த வாரமும் இந்த இன்றைய விருந்தினர் தொடரும் கடம் சுரேஷ் அவர்களோடு